Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa isa sa lagi nating tinatambayan na FB group na Civil Service Exam 2022. Meron tayong dalawang word problems dito. Ang kadalasang problema sa karamihan ay kung paano ito gawan ng equation. So anyway, bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa Lunalin Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Lunalin. Kung mayroon din kayong mga tanong, lalong-lalo na sa mathematics, mas maganda rin i-post nyo na lang sa FB group at marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At yung mga naghahanap naman ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng FB group na ito, Philippine Civil Service Review for All. Or iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Kung paano maka-download agad-agad ng mga libreng printable na reviewers, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Now, let's do number one. There are 36 pieces of booklets in the box. 36 pieces. If one and one-fourth dozens of booklets were sold on June, how many booklets are left in the box? Unang-una, yung isang dosena. This is equivalent to 12 pieces. So, yung one-fourth na dosena, meaning nito ay 12 divided by 4, and this is... 3. So, 3 pieces yung 1 fourth. So, therefore, ang 1 and 1 fourth dozens, ang equivalent niyan ay 12 plus 3, and this is 15 pieces. So, ang 1 and 1 fourth, 15 pieces yan siya. Ang lahat ay 36. So, therefore, 36 minus 15, ang natitira na lang ay 21. Kaya yan na yung sagot, 21. Isa pang paraan. Doon tayo sa i-drawing natin para mas klaro siya. So, meron tayong 12. Itong 12 na to, yan ay 1 dozen equals 12 pieces. So, may isa pang Dusina dito, so this is isa pang 12. At isa pa kasi 36 sila lahat. 36. Ngayon ang nabenta ay isang dusena at yung 1 fourth na dusina. So bali hatiin natin ito sa apat. 1, 2, 3, 4. So ang nabenta, 1 dozen at itong one-fourth. Yan yung nabenta. Ang tanong, how many booklets are left in the box? Ito na yung natira. So, i-count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 lahat. So, kaya ang tamang sagot dito ay 21. Next, what number, when increased by 60% of itself, equals 88? Marami na tayong mga na-upload na kahalintulad nito. Let n for that number. Increased, when increased of 60% of itself, itong increased, ibig sabihin, plus yan siya, plus, 60% of itself, meaning 60% of N. Kasi ito yung number, tapos 60% of itself, itong N. Next, equals, yan, siya, yan ang symbol dyan, equals to 88. Yan na yung equation sa problem na ito. So, pwede na natin siyang isolve. Itong 60% of N, I-convert na natin to decimal, and this is 0 0.6, 0 0.6 of n. I-add natin dito sa isang variable natin na n. Always remember, lahat ng mga variables na walang nakasulat na coefficient, automatic, 1 yan siya. 
or pwede namang hindi na lang natin isulat yan, basta isang n plus 0.6 na n, and this is 1.6 n. Huwag kalimutan si 88 dito sa kabila. Now, kailangan natin i-isolate si n kasi yan yung hinahanap natin para makuha natin yung value niyan. Itong 1.6, since pang-multiply siya, pang-divide na siya kapag ma-transfer sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 1.6 to both sides para ma-cancel natin ito at si n na lang ang natira. Now, n equals 88 divided by 1.6. Dahan-dahanin natin yan. So, this is 88 divided by 1.6. Itong decimal, i-move natin once to the right side para yung pang-divide natin ay whole number. Pero kung nag-move tayo ng once, ganun din ang gagawin natin sa loob. Mag-move tayo ng isang decimal to the right side, pero i-align natin yan sa taas ang space lagyan ng zero. So ngayon, 88 divided by 16, and this is 5. 5 times 16 equals 80. 88 minus 80. This is 8, bring down mo yung isang 0, 80 divided by 16, and this is 5. 5 times 16, 80, so 0 na yan siya, kaya ang sagot dito ay 55. Letter A. Now, let's double check kung tama ba na 55 ang sagot dito. Ang value ni N ay 55. So, 100% of 55 plus 60% of 55, 60%. Ma'am, bakit mayroon ka 100%? Okay. Kung ayaw nyo ng 100%, ganito na lang. Pero pariho lang yun ha. 100% of 55, 55 lang din naman. What number when increased by 60% of itself? So yung number na yan ay 55. Increased plus yan siya. 60% of itself. Ano yan siya? Doon sa 55. So, 60% times 55 equals 88. Tingnan natin kung ang total ba dito ay 88. 60% of 55. 60% means 0.6. 0.6, i-multiply natin yan sa 55, and this is exactly 33. Huwag kalimutan yung operation natin na addition at si 55. Equal ba yan ng 88? 55 plus 33, and this is exactly 88. Therefore, equal sila, meaning tama yung sagot natin na 55. Thank you for watching and all I hope meron kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.